ミッキーです。はい。今私は小浜島に来ています。で、今回泊まっているホテルがめちゃくちゃ良かったので、今日もホテル紹介していこうと思います。それでは、ヒーヤビーゴー。今回泊まっているホテルは星野リゾートリゾナーレ小浜島です。先日紹介した星野家京都のグループホテルです。と言っても星野家は非日常をテーマにしたラグジュアリーなホテルでリゾナーレはリゾートホテルなので大人だけでなく子供も楽しく過ごすことができます。料金もリゾナーレは星野家と比べてかなり安く設定されています。ちなみにこのホテルがある小浜島は沖縄県の離島です。東京からは石垣島まで飛行機で行って、石垣島から高速船で25分の場所にあります。サトウキビ畑が広がるすっごくのどかな島です。ではここからはリゾナーレ小浜島の紹介をしていきます。客室は60室、すべての部屋がスイートルームになっており、バカンスを楽しむにはぴったりの場所です。それゆえ、リゾナーレ小浜島の敷地はめちゃくちゃ広いです。なので移動はカートか電動キックボードを使います。はい、ここがフロントです。フロントにはチンスコーや黒糖を使ったチョコレート、アイスキャンディーが用意されています。もちろんこれらのおやつは無料です。そして夜には沖縄の地酒、泡盛も無料で飲み放題です。あとフロントではカップ麺や缶詰などのちょっとした食べ物も売られています。私は缶詰を買って食べたんですけど、あまり美味しくありませんでした。で、フロントの奥にはプールがあります。もしビーチウェアを忘れてもフロントで買えるので安心してください。では次にお部屋の中を見ていきましょう。今回私たちが泊まった部屋はアンバサダースイートです。リゾナーレ小浜島には4種類の部屋があって、その中で2番目にラグジュアリーなお部屋です。リゾナーレ小浜島ではすべての部屋にこのようなデイベッドがついています。私は初めてデイベッドを利用したんですが、昼寝するのに最高でした。めちゃくちゃ気持ちよかったです。窓からの景色はこんな感じ。川かな、まあ、めっちゃ緑。最初ワニが出るんじゃないかと怯えていたんですが、ワニはいないとのことです。お風呂はこんな感じです。なんとサウナもあります。でもこのサウナは温度がね少し低くて汗をかくまでに時間がかかりました。そしてこのお部屋にはテラスにジェットバスもついています。風を感じながら入るお風呂は最高に気持ちよかったです。残念ながら私たちが滞在している間は雲があって星が見えなかったんですけど、天気がいい日はお風呂に入りながら満天の星空を楽しむことができると思います。あ、トイレはもちろん便器の蓋が自動開閉のウォシュレット付きです。最後にベッドルームまあベッドルームは普通ですねでは皆さんお待ちかねのビーチに行きましょうこれがリゾナーレ小浜島のプライベートビーチですめちゃくちゃ広いですよねビーチでは常に何かしらのイベントをしていて私たちが行った時はお花がたくさんありました夜になるとバーがオープンしてライトアップされたビーチでお酒を楽しむことができます
天気が良ければビーチからも満天の星空が見えるみたいです基本的に飲み物は有料ですが無料のミルクティーも提供してくれていましたちなみに7月と8月は海の上でビールが楽しめるイベントに変わるらしいですこれめっちゃ良くないですか私これ体験したかったあと朝焼けが楽しめるラウンジも出現するみたいです季節によってイベントが変わるのでイベントもねチェックしてから予約した方が良さそうですでビーチにはブックカフェもありますコーヒーやジュースアルコールが売られていて本は自由に読むことができますこの日は無料のかき氷の提供もありました本当に星野リゾートはサービスが最高あとビーチにはプールもありますもちろん椅子もたくさんありますよでプールのそばにはビーチハウスっていうところがあってここでは無料のコーヒーやお水を用意してくれています11時までに予約をしておけばランチをビーチまで持ってきてくれるサービスもありますちなみにリゾナーレ小浜島ではシュノーケリングやダイビングゴルフなどのアクティビティも充実しているのでホームページをチェックしてみてくださいあとリゾナーレ小浜島にはビーチ以外にも自然を満喫できるスポットがありますこれはガジュマル広場夜はライトアップされてとても幻想的でしたでこれが夜寝転がって星を見る場所ですあとマングローブや南国の植物もたくさんあるのですごくリラックスできますでは最後に夜ご飯と朝ご飯を紹介します夜ご飯も朝ご飯もビュッフェです沖縄の食材をメインに使った料理で味はまあ普通に美味しいですもちろん星野リゾートの別ブランド星のやや貝の方が美味しいんですけどビュッフェにしては本当に美味しいと思いますまあ、島にはいくつか居酒屋もあるので夜ご飯はそこで食べるのもありだと思いますただね繁忙期は予約してから行った方が良さそうですあこのフレンチトーストめっちゃ美味しかったはいいかがだったでしょうか今回私たちは2泊したんですけど想像以上にめちゃくちゃ良かったです正直前回泊まった星のや京都よりも私はコスパ的にもこっちの方がいいかなって感じです<笑>まあ星のや京都はねもちろんね日本の伝統的な体験ができたりあと周りにね何もないっていうすごい贅沢な空間で過ごすことができるのでもう素晴らしいんですけど、まあ、ただねちょっと値段が高すぎる。のでまあ、相対的に見たらね私はこの小浜島の星のリゾートの方がいいかなまた泊まるんだったらはこっち泊まるかなって感じまあ私はね星のグループのホテルがすごく好きなのでまたね星のグループのホテル紹介していこうと思いますそれでは皆様の一日も素敵な一日になりますようにバイバーイ